ஹலோ ஃபுட் லவர்ஸ் வெல்கம் டு அருணா சமையல் நாம் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நாம் வந்து இன்றைக்கி முட்டை கட்லட் தான் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் இது வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சியே நம்ம இப்போ செஞ்சுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கிறோம் நம்மளோட கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான முட்டை கட்லட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் வேக வச்ச மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த முட்டையை வந்து நம்ம நல்லா துருவிக்கலாம் இந்த மாதிரி துருவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு முட்டையும் துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதோடு நானும் மூணு வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் அதை நல்லா மசித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு கலந்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் பொடியை நறுக்கி இருக்கேன் அதை இப்போ நான் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடு நாம் இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நாம் நல்லா பிசைஞ்சி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இதில் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இதில் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையும் சரியாக போயிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் இப்போ நாம் இதை சின்ன சின்ன உருண்டியாக உருட்டிக்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி உருட்டி இப்படி அழுத்துங்க உன்ன உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி சைடில் தட்டி விடுங்க இந்த மாதிரி செய்யலாம் இன்னொரு மாதிரியும் செய்யலாம் அதே மாதிரி உருண்டை உருட்டி இப்போ நான் இன்னொரு மெத்தடில் செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நல்லா ரவுண்டாக வந்துருச்சு இப்போ நாம் இந்த கட்லட்டை செஞ்சு வச்சதெல்லாம் வந்து நாம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தவா வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம கட்லட்டை செஞ்சு வச்சோம் பார்த்தீங்களா அதை எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் ஒன்று ஒன்றா வச்சுக்கலாம் இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் இதை அப்பப்போ இப்படி திருப்பி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளோட கட்லட் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி நம்ம ஒவ்வொன்றா திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த பக்கமும் இதே மாதிரி ஆகணும் என்ன தேவைப்பட்டால் அப்பப்போ ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க நடுவில் பாருங்கள் நம்மளோட கட்லட் ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பும் பொழுது ரெண்டு தோசை கரண்டி வச்சு பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மேலே எண்ணெய் திரிச்சிடும் அப்படி அதுவும் இல்லாமல் எடுக்க வராது சரியாக ஒரே கரண்டி வச்சு பண்ணிங்கன்னா இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட கட்லட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் வந்து ப்ரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஹெல்த்தியான நம்மளோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிக்கோங்க நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்